सो हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर ठीक है वन शॉट रिवीजन होने वाला है फ्रॉम एनसीईआरटी सो आप लोग भी अपना एनसीईआरटी ले लीजिए ठीक है सो इंट्रोडक्शन में यहां पे एक प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ठीक है सो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट का मतलब क्या है व्हेन ए थिन पीस ऑफ लॉन्ग मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंटेड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ ठीक है सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ठीक है उसके बाद आगे बढ़ना है और यहां पे आना है सेकंड पेज में कॉमन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म कॉमन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली अलोंग द जोग्राफिक साउथ एंड नॉर्थ पोल ठीक है अच्छा उसके बाद वेने सेकंड पॉइंट क्या है वेने बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सो दैट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट नाउ देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर मतलब यहां पे सिर्फ इतना लिखना रखिए कि लाइक पोल्स रिपल्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ठीक है अच्छा फिर ये फोर्थ uh, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट ठीक है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट मतलब हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं ठीक है फिफ्थ पॉइंट एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आय एंड एलॉयस ठीक है तो यहाँ पे मेन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म पूछते हैं या कॉमन आइडियाज ऑफ मैग्नेटिज्म पूछते हैं तो नंबर वन आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में बताना है नंबर टू लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट फिर आपने बता दिया मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट ठीक है एंड फिर बता सकते हैं अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट ठीक है अच्छा फिर आ गए द बार मैग्नेट तो यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है ये तो आपने एक्सपेरिमेंट में भी किया है नेक्स्ट आपको देखना है अच्छी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप ठीक है तो दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पढ़ा था वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे फॉर्म क्लोज लूप ठीक है द टेंजेंट द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ठीक है फिर द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉगर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी एक यूनिट एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉग होगा ठीक है फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ठीक है वाई इफ दे डो नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज वो टेंजेंट वाला बात वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट हो जाएंगे दिस इज सिमिलर टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इंटरसेक्ट नहीं करता है ठीक है बार मैग्नेट एज इक्वलेंट सॉलिनॉइड तो ये एक डेरिवेशन है जो आ सकता है ठीक है तो ये आपका सोलोनॉइड के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है ठीक है ना दिस इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन इन इलेक्ट्रोसैटिक्स इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस में जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ठीक है उसके बाद आगे हम लोग डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क का एक्सप्रेशन है ये टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी एम हो गया मैग्नेटिक डायपोल फिर वहां से ऑसलेशन ऑफ टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन निकालने के लास्ट है टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम बी आई हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है फिर यहां पे ये यह हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ठीक है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जब होता है वो स्टेबल इक्लेबियम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री तो दैट इज स्टेबल इक्लेबियम स्टेबल पोजिशन स्टेबल इक्लेबियम का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और अनस्टेबल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ठीक है तो यहां पे आपको पूछ सकते हैं अनस्टेबल पोजीशन कौन सा है स्टेबल पोजीशन कौन सा है ठीक है और ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन देख लेना है ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ठीक है उस टाइम पीरियड के डेरिवेशन के ऊपर यहां पे एक एग्जांपल uh, भी दी एग्जांपल 5.1 फिर uh, ये सब चीजें तो कॉमन ऑब्जर्वेशन की है ठीक है रिगार्डिंग एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एक्सी लाइन में इक्वेटोरियल लाइन में दिस इज सिमिलर टू 
द वन वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कुछ ऐसा था वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट माइनस पी बाई आर क्यूब और एक से लाइन में जो था वो था ई ए इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट ट्वाइस पी बाई आर क्यूब ठीक है ये माइनस साइन क्या है क्योंकि मतलब ई और पी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है ठीक है ई और पी का डायरेक्शन अपोजिट में यहाँ पे भी वही बी और एम का डायरेक्शन अपोजिट में इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन है ठीक है आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड गॉस्ट लॉफ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है ये कई बार पूछा गया है कि जो टोटल फ्लक्स है फॉर ए क्लोज सरफेस इट इज इक्वल टू जीरो क्या शो करता है कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक मोनोपोज एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है द गॉस्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेटमेंट क्या है गॉस्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म इज नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज जीरो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बढ़ते 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 हम लोग पहुंच गए अर्थ मैग्नेटिज्म में ठीक है तो इसमें भी दो या तीन मास से कुछ ना सकते हैं ठीक है तो यहां पे एक पूछ सकते हैं कि वॉट यू मीन बाई डायनोम इफेक्ट डायनोम इफेक्ट ठीक है मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसके बहुत अलग अलग अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अलग अलग फेनोमेना है अलग अलग इफेक्ट है बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड फेनोमेना है दैट इज द डायनोम इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायनोम इफेक्ट वी कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ ठीक है उसके बाद तो डायनोम इफेक्ट क्या है वो पढ़ लेना मैग्नेटिक पोल द पोल नियर जोग्राफिक नॉर्थ पोल इज द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ठीक है फिर पोल नियर द जोग्राफिक साउथ पोल इज द साउथ मैग्नेटिक पोल तो ये डेफिनेशन आ सकता है वन मार्क के लिए ठीक है ये भी देख लेना इन रियालिटी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव लाइक ए साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इन द अर्थ एंड वाइसी वर्षा ऐसा क्यों एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है ठीक है फिर मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ ठीक है तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ पूछ सकते हैं ठीक है मैग्नेटिक डिक्लिग्नेशन क्या होता है डिप क्या होता है ठीक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जोग्राफिक मेरेडिन क्या होता है ठीक है ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में भी किया वाइवा के लिए भी प्रिपेयर किया होगा ठीक है जोग्राफिक मेरेडिन क्या होता है मैग्नेटिक मेरेडियन क्या होता है ठीक है वॉट इज जोग्राफिक मेरेडियन वॉट इज मैग्नेटिक मेरेडियन वॉट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ठीक है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लिनेशन ठीक है फिर डिक्लिनेशन वेरी कैसे करता है ठीक है सो डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर ठीक है स्मॉलर नियर द इक्वेटर लैटिट्यूड का वैल्यू इक्वेटर के लिए जीरो डिग्री होता है और पोल के लिए नाइनटी डिग्री होता है ठीक है फिर एंगल ऑफ डिप क्या होता है ठीक है वॉट डू मीन बाई एंगल ऑफ डिप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्लिनेशन ठीक है हाउ डिप वेरी इज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल ठीक है पोल में डिप का वैल्यू कितना है इक्वेटर में डिप का वैल्यू कितना है ठीक है और इन क्वान्टिटीज के बीच में आपस में रिलेशन क्या है ठीक है उसके बाद आगे बढ़े आगे बढ़े फिर कुछ डेफिनेशन ठीक है जैसे आपका हो गया वॉट इज मैग्नेटाइजेशन तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है इट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो ये मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मुला है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी उसका डायमेंशन क्या है ए एल इनवर्स वन ठीक है एम्पियर पर मीटर उसका यूनिट हो गया ठीक है फिर ये कुछ रिलेशन uh, आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है ठीक है बी का रिलेशन आ सकता है ठीक है हाउ इज मैग्नेटाइजेशन रिलेटेड टू इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी वोट इज काई ठीक है काई को बोलते हैं क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज ए अगर पूछ ले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डायमेंशन क्या है तो काई इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी ठीक है फिर काई का वैल्यू कैसे वेरी करता है इट इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल इट इज स्मॉल एंड निगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटीरियल ठीक है फिर बी का रिलेशन एच के साथ म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी ठीक है इट इज इट इज ए डायमेंशनल क्वांटिटी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज ए डायमेंशनल क्वांटिटी ठीक है फिर मैग्नेटिक परमिबिलिटी का रिलेशन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू म्यू आर 
ठीक है ना दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमोबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ठीक है फिर आ गए हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ठीक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ये टेबल देख लेना इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ठीक है फिर ओ, हो गया डाय सबसे पहले क्या है डायमैग्नेटिज्म कैसे किन मटेरियल्स को हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं दे हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रांग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में दे आर रिपेल्ड ठीक है फिर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन मतलब वो मटेरियल एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है ठीक है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर मैग्नेटिज्म ठीक है तो यहां पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप देख लीजिएगा ठीक है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है सुपर कंडक्टर है सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल ठीक है उसके लिए सुपर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना है माइनस 1 म्यू आर का वैल्यू कितना है जीरो ठीक है फिर यहां पे आपको मेजनर इफेक्ट क्या है वो भी पूछ सकते हैं ये आ चुका है एग्जांपल पहले ठीक है नेक्स्ट आ गए हम लोग पैरामैग्नेटिज्म ठीक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मटेरियल्स क्या होते हैं दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट वीकली अट्रैक्टेड ठीक है फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन फॉर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ठीक है फिर uh, ये एक इंपॉर्टेंट चीज वन मार्क के लिए पूछ सकते हैं क्यूरी लॉ ठीक है काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है तो यहां पे ऑब्जर्वेशन कि पैरामैग्नेटिक uh, मटीरियल के लिए बोथ काई एंड म्यू depend not only on the material but also on temperature also on temperature theek hai fir aage hum log ferromagnetism theek hai ferromagnetism kya hota hai they are strongly magnetized matlab they are strongly attracted they get strongly attracted in magnetic field they get strongly attracted in magnetic field theek hai fir unka explanation theek hai on the basis of domain डोमेन थ्योरी ठीक है कि वाइट इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड ठीक है उसके बाद टाइप्स ऑफ फेरो मैग्नेट ठीक है हार्ड फेरो मैग्नेट क्या होता है हार्ड फेरो मैग्नेट क्या होता है उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं ठीक है सॉफ्ट फेरो मैग्नेट क्या होता है उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं ठीक है नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरी टेंपरेचर क्यूरी टेंपरेचर क्या होता है ठीक है ससेप्टिबिलिटी how it varies with temperature ye relation theek hai fir ye hysteresis ka ye jo graph hai how do ye graph aapko explain karne ke liye aa sakta hai theek hai retentivity kya hota hai retentivity aur remanence kya hota hai coercivity kya hota hai theek hai hysteresis ka definition hysteresis ka definition theek hai तो इस ग्राफ में बेसिकली एक बार ऊपर से पढ़ ये पढ़ लेना ठीक है और आपको ये डेफिनेशन आपको पढ़ने के बाद टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ाया है तो एटलीस्ट ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लो इसके पढ़ने में सपोज से पांच से सात मिनट लगे मेन आपको ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए ठीक है और ये ग्राफ का मतलब ग्राफ का नाम हिस्ट्री कर्व क्यों बोलते हैं ठीक है जस्ट एक सेंटेंस है ये लिखने का ठीक है इस ग्राफ में सिर्फ एटलीस्ट ये बेसिक आइडिया अगर आपको हो गया और उसके बेसिस पे हम लोग मतलब आइडेंटिफाई uh, करते हैं बेस्ड ऑन दिस ग्राफ वी कैन आइडेंटिफाई कि विच मटेरियल्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स ठीक है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए uh, किस तरह के मटेरियल uh, सुटेबल होते हैं क्योंकि उनका रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए ठीक है सिमिलरली कोर ऑफ इलेक्ट्रो किस तरह के मटीरियल होने चाहिए ठीक है हाई परमिबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी परमानेंट मैग्नेट जो होगा उसका रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए बट इलेक्ट्रो मैग्नेट का रिटेंटिविटी कम होना चाहिए सो दैट इज डिसाइडेड बाई दिस दैट इन्फॉर्मेशन यू विल ऑप्टेन ओनली आफ्टर यू गेट द हिस्ट्रेस को ठीक है तो ये किस तरह के मटीरियल से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं किस तरह के मैग्नेट मटीरियल से हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाते हैं ठीक है बेस्ड ऑन हिस्ट्रेस को वो आपको पूछ सकते हैं ठीक है सो दिस इज द चैप्टर
ठीक है यहाँ पे कुछ ये फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके आपको डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं बट मैं आपको ये याद करने के लिए नहीं बोलूंगा ये आपके अगर फॉर्मूला को पता है ठीक है इनका फिजिक्स फिजिकल फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे ठीक है बट एक बार ये देख के जाइएगा ठीक है